மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள் மேக்ஸ்வெல் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் அவருடைய மின்காந்த இயல் தத்துவங்களை பற்றிய பாடம் தான் இன்றைக்கு மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளாக நாம் படிக்க இருக்கின்றோம் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் அவருடைய தந்தை ஜான் கிளார்க் ஜான் கிளார்க் அவருடைய குடும்பத்து பேர் கிளார்க் குடும்பங்கள் மேக்ஸ்வெல் குடும்பங்களோடு இந்த அரச இதோடு தொடர்புடைய ஒரு குடும்பங்களோடு இவர்கள் கலப்பு திருமணங்கள் செய்து கொண்டதன் பேரில் அவர் தந்தை மேக்ஸ்வெல் என்ற மற்றொரு குடும்பத்தோடு தொடர்பு கொண்டதால் இவருக்கும் அந்த ஜான் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் என்ற பெயர் வெல் ஒட்டி கொண்டது இல்லை என்றால் இந்த சமன்பாடுகள் கிளார்க் சமன்பாடுகளாகவே இருந்திருக்கும் வந்து அந்த மேக்ஸ்வெல் குடும்பத்தோடு திருமணம் உறவு ஏற்பட்டதால் இது மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள் அந்த பெயர் அந்த குடும்ப பெயராக வந்தது அவர் எடின்புறவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஒன்றிலே பிறந்தவர் ட்ரைனிட்டி கல்லூரி கேம்பிரிட்ஜ் ட்ரைனிட்டி கல்லூரியில் பட்டம் பெற்றவர் மிக சிறந்த அளவிலே கணிதத்தையெல்லாம் கற்றவர் என்றாலும் மைக்கேல் ஃபேரனினுடைய மின்காந்தவியல் தத்துவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இவர் செய்த ஆராய்ச்சிகள் நான்கு சமன்பாடுகளாக இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு சமன்பாடுகளாக அவர் கொடுத்துள்ளார் இது மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன மின்காந்த சமன்பாடுகள் மின்காந்தவியல் சமன்பாடுகள் என்று இவருடைய ஆராய்ச்சி என்பது மிக முக்கியமாக மின்னியலையும் காந்தவியலையும் ஒன்றிணைப்பது தான் மின் மின்ன மின்சாரம் காந்தம் காந்தவியல் இரண்டையும் ஒன்று சேர்த்த பெருமை இந்த மேக்ஸ்வெல் விஞ்ஞானிக்கு உண்டு மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகள் அதை தான் சொல்கின்றது இரண்டு சமன்பாடுகளில் எல்லா நான்கு சமன்பாடுகளிலும் காந்தப்புலம் மின்புலம் இவற்றுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன அப்படின்னு அந்த பெரிய மா கூட்டிணைப்பை ஏற்படுத்தியவர் இந்த ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் என்ற விஞ்ஞானி என்றாலும் இவர் ஒரு நாற்பத்தெட்டு வயதில் அடிவயிற்று புற்றுநோய் காரணமாக இறந்து போனார் இவர் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட மிக சிக்கலான விஷயம் இந்த கலப்பு திருமணம் தான் வேறு ஒன்றும் பெரிய அளவில் இல்லை இவருடைய துணைவியார் இவரோடு இணைந்து பணியாற்றியவர் இவர் காத்திரின் என்பவரை காதல் திருமணம் செய்து ஒரு ஒரு காலத்தில் ரொம்ப புகழ் புகழ் பெற்றவராகனார் மிக முக்கியமாக ஒரு நாற்பத்தெட்டு வயதிலே தன்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்து விட்டது அவர்கள் வடிவயிற்று புற்றுநோய் மிகப்பெரிய ஆராய்ச்சிகள் இந்த மின்காந்த வெயிலில் செய்து எப்படி கெப்லர் நியூட்டன் கலிலியோ இவர்களுக்கு எந்த அளவிற்கு ஆமாம் புகழ் இருக்கிறதோ அதாவது எந்த துறையில் மின்காந்த துறையில் இயந்திர இயந்திரவியல் இயந்திரவியல் எந்த அளவுக்கு புகழ் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு புகழ் அந்த அளவிற்கு கற்பனை திறம் அறிவு ஆற்றல் நுண்ணறிவு எல்லாம் இவருக்கும் உண்டு ஏன்னா பிதாமர் சொல்லாத அப்படிலாம் இல்லை அப்படியே போட்டிருக்கானா நவீன ஏற்பையில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய இணைப்பை செய்தவர் இவர் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த எப்படி அந்த அந்த கெப்லர் போன்றவர்கள்லாம் தொடங்கி வைத்தார்களோ அதை போன்று நவீன ஏற்பையிற்கு ரொம்ப அடிக்கோல் எட்டியவர் இந்த ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் காந்தவியல் என்பது ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தேலஸ் ஆம்பர் என்ற பொருளை தேய்த்து அது உருவாக்கப்பட்ட அந்த பொருள் காந்தத்தன்மை மற்றொன்றை கவர்கிறது என்று எப்போதும் கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பின்னால் பதினெட்டு இருபது நூற்றாண்டுகளாக எந்த விதமான பதிவும் காந்தவியலில் ஏற்படவில்லை ஆய்வுகள் காந்தம் என்றால் என்ன காந்தம் எப்படி இருக்கும் காந்த விசைகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை பற்றி எந்த விதமான ஆராய்ச்சியும் இல்லை ஆனால் வில்லியம் ஹெல்பர்ட் ஆயிரத்தி அறுநூறில் வந்த வில்லியம் ஹெல்பர்ட் தான் முதல் முதலில் இந்த காந்த விசைகளை பற்றியும் காந்தத்தினுடைய பண்புகளை பற்றியும் தொகுத்து அவர் ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டார் டி மேக்னட்டை அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தில் அதற்கு பின்னால் பார்த்தால் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபது ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டின் ஒயர்ஸ்டட் அவர் கண்டுபிடித்தது தான் மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு ஒரு மின் மின் அதாவது மின் கம்பியில் ஒரு கம்பியில் மின்சாரத்தை செலுத்தும் பொழுது அதை சுற்றி காந்த புலம் உருவாகிறது என்பது மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு இங்கே தான் அந்த மின்சாரமும் காந்தமும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு செயலாக இதை கண்டுபிடித்தார் அந்த ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்து மைக்கேல் ஃபேரடே ஒரு மின்சாரம் காந்த புலத்தை ஏற்படுத்துமானால் காந்த புலம் ஏன் மின்சாரத்தை ஏற்படுத்தாது என்ற ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு அவர் மின்காந்த விதிகளெல்லாம் கண்டுபிடித்தார் உண்டு மைக்கேல் ஃபேரடே மின் மின் தூண்டல் விதிகள் ஒரு தூண்டு மின்சாரத்தை கண்டுபிடித்தார் அந்த வரக்கூடிய காந்த விசைகளுடைய அளவை எப்படி அளப்பது என்பதை ஆம்பியர் கண்டுபிடித்தார் 
ஒரு மிக்க ஒரு கம்பியின் மின்சாரம் செல்லும் பொழுது அதில் ஏற்படக்கூடிய காந்த விசைகள் அந்த காந்த விசைகளுடைய அளவை அதற்கான சூத்திரங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடித்தவர் ஆம்பியர் ஆம்பியர் விதி அதிலிருந்து ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை நாம் கண்டுபிடிக்கிறோம் இதற்கும் பின்னால் இந்த மூன்று வகையான விதிகள் ஹேன்ஸ் கிறிஸ்டியன் ஒயர் ஸ்ட்ரீட்லேருந்து இந்த காஸ் விதி ஆம்பியர் விதி இவற்றிலாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு நான்கு சமன்பாடுகளாக கொடுத்தவர் மேக் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் அதுதான் நான்கு சமன்பாடுகள் அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறதுல வந்துட்டு முதல்ல படம் பார்த்துருவோம் இதுதான் அந்த மின்காந்தங்களுடைய இணைப்பு இவர் செய்த மிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்பு மின் மின்சார வயலில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த மின் மாறிலி ஒன் பை ஃபோர் பை எப்சிலான் ஜீரோ காந்த மாறிலி மியூ ஜீரோ பை ஃபோர் பை இந்த இரண்டுக்கு இடையே உங்களுக்கு தொடர்பு ஒன்றோடு ஒன்று இருக்கக்கூடிய விகிதமானது விலாசிட்டி ஆஃப் லைட்ரு ஒரு ஒளியினுடைய திசை வேகமாக வருவது என்பது மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு இதனால இது மின் ஒளி ஒளியே ஒரு மின்காந்த அலை என்பது சொல்வதற்கான காரணம் இந்த இந்த அடிப்படையில் வந்து வந்தது தான் வந்து எனவே அந்த படங்களை பார்த்த பின்னால் நம்ம ஒவ்வொரு ஒரு கருத்தாக படிக்கலாம் இதை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பிப்ரவரி பத்தொம்பது நாளிட்ட இயக்கவியலில் ஒரு கணக்கு என்ற அவரது பாடல் பா ஒன்றில் இருந்து தேர்ந்தெடுத்த பகுதிகளை தந்து இந்த அதிகாரத்தை முடிக்கிறோம் நீட்டவியலா கனச்சங்கில் வலுவழுப்பு கிடைத்தளத்தில் கிடக்கிறது ஒரு தூண்டல் விசை ஏ ஏயில் செலுத்தப்படுகிறது இதற்கு கே தொடக்க இயக்கம் தேவைப்படுகிறது டிஎஸ் ஒரு நுண் ஸ்மால் போ டெரிவேட்டிவ் மாதிரி ஒரு நுண் இணைப்பாக இருக்கட்டும் இதில் இப்போதைக்கு நாம் நினைக்க வேண்டியது ஒன்று டி எழுபசியாக இருக்கட்டும் டி ப்ளஸ் டிடி பிக்கு ஆக நெருங்கிய முனைக்கும் ஒன்று கேட்குறாங்க கணக்கு போடுவதில் முதலடி செலுத்து விசையையும் பயனொரு விசையையும் சமனமாக்குவதே அப்படின்னு செலுத்தும் விசையையும் பயனொரு விசையையும் இவ்வாறு காரண காரியத்தை சமாளித்து பாகுபடுத்தல் செய்திட மாணவர் பயனின்றி நீக்கல் செய்ய முயல வேண்டும் இதை செய்திட தொடர்ச்சி சமன்பாட்டை கண்டறியும் தேவையை வலி வலிவின் வலிவுடன் வலிவுடன் பயில வேண்டுமா ஓ வந்து நிறைய இருக்குது தொடுகோட்டுக்கும் செங்கோட்டுக்கும் சுருக்கினீர்கள் என்றால் வடிவம் குறைந்தாலும் நேர்த்தி கூடிய சமன்பாட்டை காண்பீர்கள் இதே பெரிய கணக்கிறக்கு மூலம் இருக்குது கவிதை கணக்கு இது இவ்விரு நிபந்தனைகளில் இருந்து மூன்று சமன்பாடுகளை அடைகிறோம் இவை இழுவிசைக்கான வடிவத்தில் முதல் தூண்டலுக்கும் ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் இடையே சரியான உறவுகளை தொடர்புகளை கணிக்க உகந்தவை இது இது போதுமே கணக்கப்படுவதற்கு விரும்பினால் பேராசிரியர்கள் மகிழ்மாறு நீங்கள் அதை திரும்ப பெறலாம் முறுக்கலாம் ஒன்றும் புரியலண்ணா ஏதோ ஒரு கணக்கு போடுவார் நிறைய கவிதை எழுதக்கூடிய ஆள் வரும் இருந்தாலும் ஒரு கவிதை எழுதினார்ல என்ன ஏன் இருக்கா என்ன கவிதை வரு ஏன் வருகா அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் அடியில் போடப்பட்ட கம்பிகள் ஆ அதை அறுந்து போச்சா வந்து அதை பற்றி ஒன்று எழுதியிருந்தார் அவர் இப்போ அதே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சேர்த்து சொன்னா கடைசியில் கடலுக்கு அடியில் கடலுக்கு அடியில் இந்த பாரு ஆனால் வடம் அமைக்கும் இந்த முதல் முயற்சி தோல்வியில் அதை சொன்னார் அவர் முடிக்கும் சொன்னார் பார்த்தீங்களா அந்த முதல் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது அட்லாண்டிக்கின் நடுவில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் வடம் அறுந்து போயிட்டு இளம் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் அத்துயர நிகழ்வை குறிக்கும் வகையில் ஒரு நண்பனுக்கு வரைந்த மடலில் கவிதை எழுதினார் இருந்த ஒரு அறிவியல் கவிதை இது அட்லாண்டிக் தந்தி குடும்பத்தின் பாடல் என்பதே அக்கவிதை கடலுக்கு அடியே கடலுக்கு அடியே ஏதோ தவறாகத்தான் போயிட்டு இது ஆங்கிலத்தில் எழுதிக்காரும் தமிழில் பண்ணியிருக்கிறான் வந்து என்ன காரணமோ தெரிந்தவாடு இல்லை ஏதோ ஒன்றால் தந்தி கம்பி அறுந்து போயிட்டோ இன்றையில் வலுவாய் பிடித்து இழுத்தனரோ கடலுக்கு அடியே கடலுக்கு அடியே நீளமோ மைல்களில் நூற்று கணக்காய் இவ்வழியாய் இவ்வழியா பொருளை எப்படி நீட்டினரோ கம்பியாய் நெகிழ்வாய் உறுதியாய் எல்லாம் உப்பு நீரில் இத்தனை வலுவாய் கடலுக்கு அடியே கடலுக்கு அடியே கொத்து கொத்தாய் வடங்கள் நீளும் விரைவிலே புதுவடம் பிரித்து மீண்டும் முயல் வரே என்றும் பழுதிலா இணைப்பில் நாம் பருத்தி தானிய பேரம் முடித்து வைப்பரே இந்த அந்து போச்சு இருந்தாலும் பின்னால் யாராவது வந்து அந்த வேலையை பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை விட்டுருக்காரு இப்பழுதிலா இணைப்பில் நம் பருத்தி தானியம் பேரம் முடித்து வைப்பரே பிஸ்னஸ் அந்த வியாபாரம் பண்ணுறது கமர்ஷியல் அதை பற்றி எழுதுகிறார் என்று இதுதான் இதான் உண்மையான படம் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் கேல்டெக் உடைய இது அதில் பரவாயில்ல இதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது மேக்ஸ்வெல் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் இப்போ நம்ம கவிதை நம்ம இருக்கட்டும் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல்லுடைய இந்த தத்துவ அந்த சமன்பாடுகள் மிக முக்கியமானவை வந்து 
அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க மின் இயலுக்கும் காந்த இயலுக்குமான பிழைப்பு அடுத்த நவீன ஏற்பிற்கான ஒரு பாலத்தை ஏற்படுத்தியவர் நேக்ஸ்வல் அணு கொள்கை டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி த்ரூ கேசஸ் வாயுக்களின் வழியே மின் இறக்கம் ஏற்படுவதுதான் அணு இயற்பியலுடைய தொடக்கம் அதற்கும் இந்த மின்சாரம் காந்த வயலுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டு இணைப்பு தான் இது வந்து இதுக்கு அப்புறம் தான் அங்கே போகிறாங்க வந்து இது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் போடுறாரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரங்களில் தான் அந்த வாயுக்களின் மின் இறக்கம் நடந்தது அந்த ஆய்வு எக்ஸ் கதிர்கள் இதெல்லாம் வரும்போது வந்து ஸோ இதிலேருந்து அந்த நவீன இயற்பியலுக்கான அடித்தளத்தையும் பாலத்தையும் ஏற்படுத்தியவர் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல் மூன்று நான்கு சமன்பாடுகளை அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் வந்து என்ன சமன்பாடுகள் 